这是末日爆发的第七个半月，兽潮即将来临，荣城和周边地区所有的势力都聚集在了希望城。城卫队也首次扩编到了十二个队伍，金斯娜担任了第六队队长，唐炼是第七队的队长，其次是白狼和白衣，以及希望城另外一个名叫金凯的男人，他们分别出任第八、第九和第十队伍的队长。再其次就是陈俊宇和乔若曦，而小白则在乔宇的撮合下，和乔若曦的关系进步神速。你们年轻人聊，我就先出去了。系统看看乔若曦的数据，乔若曦总和分数八十九，年龄二十二岁，不错，符合系统的人类高质量女性标准。若曦，你父亲撮合我们的意思已经摆明了，我对你也很有感觉，不知道你是否愿意做我的妻子呢？乔叔，你在外面做什么？<笑>俊宇，你怎么过来了？今天城主不是宣布了对我们的任命吗？我也领到了城主府的队长的工资，所以我寻思着买点东西来看看，当然也顺便看看若曦。俊宇啊，你这孩子有心了，现在金宇县聚集地没了，不能给你支持了，你一个人也不容易，这些东西你还是拿回去吧。乔叔，你给我客气啥呀？走，我给你送家去。俊宇不急，你先陪乔叔在外面散散步，我可不能让陈俊宇进去，万一影响了小白和女儿的感情，可该怎么办？俊宇，这些东西我不能要。你留着自己用吧，或者在希望城找个媳妇。你现在是队长，找媳妇不难，这些东西还是留给媳妇用吧。乔叔，我既然把东西带来了，就不会带走。我先把东西给你放过去。<笑>若曦，我来了。<笑>虽然老子在撮合你们，但你们进度也太快了吧？啥情况啊？陈俊宇怎么突然来了？陈俊宇，你怎么过来了？你不是都主动放弃我们的婚事了吗？可恶啊！你竟然真喜欢这个熊猫头，我要嘎了这个熊猫头！你敢不敢和我单挑？<笑>陈俊宇，你疯了吧？你不是小白的对手。本来若曦开口，我给你一些好处也并无不可，可你偏偏要自找麻烦。你以为我还是之前的我吗？我们谁俩还不一定呢。<笑>今天不是你嘎就是我嘎，我是不会手下留情的。可惜了，这是末世，我只能这么做了。<笑>白队长俊宇也是希望城的队长之一，你这么嘎了他，城主会不会怪罪你？城主不会因为这些小事怪我的，你放心好了。这一世希望城变化很大，兽潮提前来临，我们只能来投靠城主了。若是你能得到城主的看重，也许我们父子还能继续在希望城过快活日子。我记忆中有下小暖动手的画面，他太厉害，我可不想与他为敌。你不用害怕，他这希望城大队长的职位，我觉得你能争一争。很快，手下汇报来了关于希望城的海量消息。城卫队扩编了，还一下扩编到了十二个队伍，还取消了队长挑战机制。你说城主取消了队长挑战机制，那么第二队长小白为何嘎了十一队队长陈俊宇之后，城主没有惩罚他？可能是时间太短，城主还没有想好怎么惩罚他吧，所以暂时还没有消息传出来。没错，应该是这样。小勇，这是我们的机会啊！咱们刚到希望城，队长的位置就空缺了一个，我们正好可以先拿下一个队长的位置，之后再慢慢图谋大队长的位置。爸，你这是小瞧我了，我忌惮的是夏小暖。而那个没听说过名字的小白，我根本没有放在眼里。<笑>若曦，昨天晚上你表现不错，奖励你一个觉醒宝石吧。哦，觉醒宝石，这真的是送给我的吗？给你的，我的女人都有，先用宝石吧。你觉醒了什么模板？法系的还是传奇模板？你们的势力加入希望城不行，但彭勇当队长的事情，我答应了。至于你们口中说的小白的事情，我自然会处理，不用你们管。推下吧，城主肯定不会轻饶小白的。儿子，你有望拿下第二队长的位置。我们一来希望城就遇到这种事情，接连两个队长位置空缺，仿佛是老天都在帮我们。爸，这一世我们必将在希望城活出风采。我们不能着急，你先履行好你队长的职务，先让城主看看你的态度和能力。等他处理了小白，到时候队长位置空缺，自然会考虑到你。小白，你把陈俊宇嘎了。事情搞这么大，触犯了我定下的规则，我必须处罚你，不然我这个城主以后还怎么服众？<笑>但我也不会真惩罚你，不过面子上还是要过去的。这样吧，过几天我要开会，到时候你配合我一下就行了。城主看来你还是爱我的。这件事就这么过去了，看来小白和城主的关系不是一般的铁啊。我要去后山看看，你和我一起吧。我看上金丝娜了，你帮我把她搞到手。你也太无耻了吧！我不做这事儿，你可是欠我的一个条件的。再说了，金斯娜的命都是你救的，你不过是劝说她和我在一起而已，这有什么不可以？好吧，我会劝说小金的，但她听不听我就不敢保证了。哦，你去说就好。其实我还看上了一个女人，到时候你帮我搞定她。你真像一条发了钱的公狗啊！我可以帮你。你那个人是谁？是谁？我现在不好告诉你，不过我得先说好，这女人不太好搞定，到时候你不许反悔。
，不好搞定，就这么跟你说吧。到时候你只要说那人是谁，我把他绑了送你船上。那就这么说定了。一言起初，驷马难追。司召集大家过来是商议一下受朝提前来临的事情。爸，这都好几天了，城主怎么还不惩罚小白啊？城主喜欢培养新人，这个小白应该是有些潜力，所以城主对他稍微照顾，没有直接剥夺他的位置。那我当第二队长的事情岂不是没下文了？别急，城主做事赏罚分明，城主肯定有惩罚，我们先耐心等一等。我现在还不能做这个盟主，因为还有一个聚集地的人没到。等他们到了之后，我们再决定盟主的位置吧。城主难道是说大唐的人？没错，正是大唐的人。李天放联系我了，他也要加入联盟。这老东西实力还是不错的。等他来了，我们再商量盟主的人选吧。李天放是谁？难道他称帝了吗？李天放他自称是李世民后人，皇室后裔。在末世秩序崩溃之后，他就建立了大唐，做了皇帝。看来这次受朝真的不同寻常，竟然连李天放那个老东西都走出自己的地盘，带着人来希望城了。只希望这老东西别再希望成败皇帝的苦，不然我怕大家伙忍不住，先在受朝之前把他弄嘎了。<笑>小白，你嘎了陈俊宇。虽然是陈俊宇挑衅在先，但我也不能对你不惩罚。李天放传来信息，他路上遇到了阻隔，暂时无法到达希望城。我派你去把李天放和他的手下接过来，将功赎罪。你可愿意？这也叫惩罚？若是这李天放真敢在我面前摆谱，那我就来个当街弑君。有，那就去呗，我没意见。很好，城主这。怎了？你有意见？城主，我儿子彭勇刚刚来到希望城，寸功未立就被您提拔为队长，我这心里感觉十分惭愧。要不这次就让彭勇和白队长一起去迎接李天放，也让他为希望城做一些事情。既然如此，彭勇就跟小白一起去吧。白队长，这是城主让我拿给你的地图。小白打开地图，发现城主规划的路线非常完美，完全就可以直接按照地图的路线走。经过一天多的时间，小白一行人顺利来到了李天放的聚集地。陛下，这位是我们白队长，这次来接您，就是他带队的。希望成就有后起之秀了吗？这位小兄弟姓白是吧？我一看你气度不凡，是不是也是皇族后裔？我们还真是有缘分啊！你要不要加入我大唐？我封你为异姓王如何？啊啊啊！兄弟怎么不说话呀？难道是不想做大唐的异姓王？这也是，你毕竟也是皇族后裔。让你当王的确是委屈你了。我们老白家没出过皇帝，我可不是皇族后裔，别乱说。这个不好说啊，也许你祖上不姓白，是后来改的姓呢。反正你肯定是皇族后裔，我不会看错的。我是奉城主的命令来接你的，现在跟我去希望城吧。兄弟，为兄都听你的，你有老婆没有？不瞒你说，为兄膝下有个公主，你要是不嫌弃，咱们就结个谢。老哥，你一直和我论兄弟，现在却要嫁女儿给我合适吗？这有啥不合适的？以后咱们各论各的，你叫我爸，我叫你老弟。有，你们把李天放和大唐的人马接了回来，这是大功一件，我准备好好奖赏一下。爸，看来这次我去对了。不错，虽然没有破坏任务，但你分了一部分功劳也不错。从今天起，小白在希望城的地位仅次于我，他的意思就是我的意思，这就是我对他的奖赏。那我呢？我和小白一起去的。虽说我没小白嘎的超凡生物多，但是我冒着风险和李天放联系的。城主，我儿子和白队长一起去出的任务啊。你不是说你心里惭愧，所以想让彭勇为希望城做些事吗？现在提这个是想要奖励吗？啊啊啊！贤弟，我果然没有看错你，这希望城就得你来当家做主。我之前说的那个事情，你考虑的怎么样了？可以先见一见。哦，那太好了，贤弟你跟我来。这就是朕的公主，怎么样，够漂亮吧？这从哪里看出来漂亮了？潘家轩，综合分数九十，年龄二十六岁，超凡模板魅惑魔女。又一个高分，这个驸马爷我当定了。不过看他超凡模板的能力，似乎李天放被魅惑了，他应该不是李天放的女儿。原来这个女人从游乐园出来后，前往希望城的路上就被李天放抓住了。李天放精神属性不低，他无法完全掌控她，这就导致了无法让她成为舔狗，只能魅惑成为父女关系。父皇，这位是，这是我的老弟小白，你们认识一下。那朕就先走了。你就这么迎接客人，不太礼貌吧？你想看我的真实面貌吗？下一刻，潘家轩直接对小白使用了魅惑模拟。小白的属性很高，也就在他身上生效了一秒钟，然后他就恢复正常了。而潘家轩还不知道自己的手段已经失效了。你叫小白是吧？我是被李天放抓来的，你能不能救我出去？你打我干嘛？
你不是有一个能力能让别人不忍伤害你吗？我就是想试试我能不能伤害你。你怎么知道的？你不用管我怎么知道的，但你的能力我很感兴趣。<笑>哥哥，你带我离开这里，以后我做你手下好不好？做手下？不不不，妖女，我要你助我修行，我会和李天放说，让你跟我走，老实点配合，明白吗？老哥，你这位公主我很喜欢，你把她嫁给我吧，今天就让她跟我走。贤弟啊，你这也太着急了。咱们都是皇家婚事，岂能这么草率呢？你等为兄给你举办完了婚礼，你再把公主带回去也不迟。老哥现在不适合办婚礼啊，受朝随时会来。你先让我把人带走，婚礼等受朝结束之后再补办。既然你这么急，那就这样吧。等受朝结束，我肯定把你们的婚礼补办得风风光光。多谢老哥。哥，你要带我去哪里呀、啊？又对我使用能力找嘎是不是<咳>？接下来。别让我再发现你使用任何能力，不管是对我还是对别人，只要你让我觉得你用了能力，不管是不是真的，我有没有证据，我就直接做了你。接下来，潘家轩很是老实，跟在了小白身后，一路来到了城主府。城主，我抓到一个可疑分子，带来给你看一看。潘家轩，唐俊，你还记得我啊？哟，你们果然认识。唐俊，看到是我很惊讶吧？你心里肯定想现在打了我吧？毕竟你的秘密我都知道，你现在杀了我，下一次轮回。我一定觉醒不了多少记忆，你就可以放心了、啊。我干啥了？怎么就想杀了你了？城主，他什么情况？怎么一见你就阴阳怪气了？原来潘家轩一直以为自己回忆不起游乐园的位置，是城主搞的鬼。但其实城主压根不知道这回事。难道除了我之外，其他人都记不起游乐园的位置了吗？以后老老实实给我当手下，再次去游乐园的时候，我带着你，有好处也分你一部分，不然我现在就把你干了。你愿意带我去游乐园？一个人一世只能进入一次游乐园，要去也是下辈子的事情了哈。我答应为哥哥效力。哦，城主，人我先给你留下了，你帮我看着点。第二天，城主召开会议，城主准备宣布小白为先锋军统帅，去阻击正在河流的各种超凡生物。城主很明显就是要培养小白，我们一定要除掉他，把这个拦路石给干碎。那我们该怎么做？凭我们现在的实力，根本就不是他的对手。我们得拉拢先锋军中的其他人，到时候出局执行任务的时候，随便搞点什么手段，就能让小白意外凉在荒野之上。哦，白叔，你来了！你竟然叫我叔，我好像也没那么显老吧？<笑>我叫李俊豪，李天放是我爹，父皇交代我见的，你一定要遵操。你和他是平辈，所以我叫你叔叔，希望你不要介意。先锋军的事情，我之前都和你们说过了，现在人到齐了，我宣布对你们的任命。城主丝毫不墨迹，直接就开始封关。在宣布完任命后，就离开了。金丝娜，你什么时候来挑战我？你实力在游乐园得到了提升，我才没有那么傻，现在就挑战你。太墨迹了，我再给你一段时间，咱们先锋军出任务回来，你必须挑战我一次，不然……不然怎么样？不然我就虐待你心爱的城主。好，等先锋军出任务回来后，我一定会挑战你的。说好了，不许反悔。等我先把你打服。然后让潘家轩扭转你那特殊的取向，不就可以把你给拿捏了吗？白狼，这段时间在忙什么呢？之前一直带队在外猎杀超凡生物，寻找超凡材料，现在加入了先锋军，是你的手下了。那个小白就是出了名的色鬼，家里女人十几个，还四处招惹其他人。刚刚他过来骚扰你了是吧？关你屁事！城主十分看重小白，虽然你也是城主手下的队长之一，但你是逃不出他的手掌心的。加入我们吧，你也看到了，我们有很多人，这么多人加在一起，足以对抗小白了。那我考虑一下吧。小白，我加入朋友当你的内应怎么样？他如果要对付你，我就把他的计划都告诉你。哦，那就看你表现喽。一天后，小白带领着全体先锋军朝着城外出发。此次的任务就是阻击正在往希望城方向靠近的超凡生物族群。白哥金斯纳队长不是说朋友打算依你吗？你打算怎么办？放心，我早有准备。有准备就行。车队经过两天半的行驶，在一处高地停了下来。这是提前定好的伏击地点。现在六层的先锋军都是我们的人，而他这边只有二层的人，剩下二层的人都是中立派。一会儿打起来，你们都给我机灵点，没有我的命令都不许上。周围闻言马上答应了下来，唯有金斯奈一声不吭。等我成了城主，一人之下，万人之上，我非要把你绑我床上。老大，白队长过来了。白队长，你不去观察兽群情况，怎么上我这里来了？我是城主钦点的先锋军指挥官，你甚至不愿意叫我一声老大。老大有何吩咐？兽群要来了，你实力不错，跟我一起带头冲锋吧。毕竟是先锋军头头，一场战斗有你我带头，能减少很多损失。抱歉，我上次接李天放的时候受了点伤，还没有恢复，这次我就不亲自出手了。我的目的就是为了消耗你手中的力量，我又怎么可能亲自动手？
，那就一些你手下的人给我，一会儿随我一起战斗。难道他发现我的计划了吗？抱歉，他们对战斗有着自己的理解。我觉得你还是不要过多干预为好。你是在公然违抗我吗？不敢，只不过我们也是头一次在你手下做事。对于你能不能指挥好大家，我们心有疑虑。不如你先打赢了这一次战斗，要是赢了以后，我们自然听你的命令。你等着，回去之后我会和城主如实禀报。那我没办法，就去找城主告状。他是小孩子嘛？不是吧？到时候人都干了，他有什么脸面去找城主告状？老大的位置必须鹏哥坐。金斯娜面无表情地看着小白，因为他发现周围的空气似乎有些湿润。果然是老银币，亏我刚刚还真以为你的朋友欺负了呢。兄弟们准备迎敌，他们明摆着是让我们独自迎敌。要是能活下来，我一定砍了他们。白叔，你放心，等我们回去，我一定禀告我父皇，到时候给你支援一批人，绝不能让朋友这么嚣张。然而，当兽群来临的时候，兽群竟然绕过了小白众人，直奔朋友而去。降临，朋友想利用超凡生物来消耗我的力量，而我则是利用潘家轩配置的一种特殊的药水，控制超凡生物扑向了朋友。可恶啊！小白是不是你捣的鬼，害得我的兄弟死伤惨重？你怀疑我？你有证据吗？别把我们当傻子，兽群直接越过你们，朝我们冲过来。你敢说不是你搞的鬼？你的意思是我能操控兽群，不要跟一条疯狗一样乱咬人？你找嘎？朋友，先不提兽群改道的事情，我有一件事情要问你。战时违抗军令，该当何罪？你什么意思？白狼，告诉我，战时违抗命令，未战不前，要怎么处置？不管是末世前的军队，还是希望城的城卫队，亦或者新成立的先锋军，都有规定，战斗之时未战不前就是逃兵，可以直接斩杀。小白，你敢？你猜我敢不敢？我不信，你敢动我试试？小白，你要干什么？给我停下来！你们还愣着干什么？把他给我拦住！谁敢动手，就和彭勇同罪处罚。彭哥不用怕他，你可是彭老大的儿子，他怎么可能敢对你动手？对，有我爸在，城主都未必敢杀我，我就站在这里，你动我一下试试。你杀了我，联盟必定生乱，城主也不会饶了你的。乱不乱是之后的事情，但你今天肯定是凉定了。彭勇未战不前被我斩杀，有不服的吗？没有。从今天起，先锋军之中只准有一个声音，那就是我的声音。你们这些之前跟着彭勇搞事情的，我这次放过你们。若是今后发现你们敢违抗我的命令，这个彭勇就是你们的下场。柳国华，在，把彭勇的尸体烧成灰，回去的时候给彭兵带回去送骨灰的任务就交给你了。都把人家儿子杀了，还要把骨灰给人家爹送过去，这不是打他的脸吗？老大，我觉得咱们还是别这样搞了，这样容易刺激到彭老大。我刚刚怎么说的？什么怎么说的？李俊豪，我刚刚怎么说的？老大，你刚刚说以后要是有人敢违抗你的命令，或是阳奉阴违，那违抗你命令的人下场会和彭勇一样。记起来了吗？啊！我刚说完要听我的命令，他就敢质疑我，这不是欺负老实人吗？丁健，柳国华现在也挂了，烧尸体和送骨灰的任务就交给你了。哦、记得把骨灰都装好，别掺点土什么的，到时候彭老大肯定该不高兴了。他是不是在暗示我，让我往彭勇的骨灰之中掺点土？剩下的人以后我就是你们老大，听到没？干得不错，只不过你手段太过强硬，贸然干了朋友，彭兵那边容易生乱。不过不用担心，彭兵那边有事我给你扛着。那倒不用。别逞能，那彭兵手下到底是有那么多人呢？真打起来，你以为你是万人敌？不过你要是能完全掌握先锋军，倒也不用怕他了。现如今，城主对小白是越来越满意了。能让这二十多个势力掏出家底组建先锋军，这是城主的本事。但只出去一次，就能把二十多个势力整服气，并初步的把这一千多号人抓在自己的手里，这是小白的本事。虽然手段强硬了一些，直接宰了彭勇和柳伯华，但城主也不太在乎，他只在乎能终结末世的人，别的人在他眼里都是渣子。不是说先锋军都回来了吗？怎么小勇还没回来？小勇隔着呢。这是什么？彭老大，你儿子在这个盒子里，我儿子在这个盒子里。彭勇在战斗的时候违抗军令，被小白当做逃兵处理了，尸体被就地火化了，骨灰也是小白让我送过来的。可恶啊，小勇，你放心，我一定帮你报仇。彭兵打开骨灰盒，看到灰白的骨灰之中掺着大量的黄土，这也是小白让你做的。是，是的。当时是什么情况？都发生了什么？你全都一五一十的告诉我，一点也不要隐瞒。随后，丁健把当时情况讲述了一遍。彭老大，骨灰掺土是小白干的，他还故意派我过来，就是为了报复我。他想要借刀杀人，因为勇哥被杀的时候，只有我一个人出手相助了。彭老大，你可千万不要上当啊！你叫丁健是吧？是的。
那么多人之中，你是唯一帮过我儿子的。你说说，我该怎么感谢你呢？彭叔，我和勇哥是很好的朋友，我帮他也是应该的。没保护好勇哥，我有责任，同时我也很伤心。我怎么还敢要彭叔你感谢我呢？不，一定要奖赏你。我觉得你和小勇关系这么好，一定想要继续为小勇做事吧？当然了。勇哥没了，就属我最伤心。勇哥要是能复活，我肯定愿意继续给勇哥做事。那就好，那你就继续给小勇做事吧。他一个人在地下，我怕他寂寞。彭叔，你，你说的对，小白是在借刀嘎人。我本来也不想嘎你，让小白得逞，但你不该骗我。小牛，小勇的手下们都回来了吗？我要知道真正的事情经过。牛川，彭兵的女婿。这个牛川天赋不好，战斗力不强，但脑子还算好使。所以他一直跟着彭兵，是一个智囊和军师一般的角色。爸，都没回来，丁健一死，他们更不可能回来了。你是在怪我干了丁健？爸，我当然不是在怪你。那小白多一百多号人也不算什么，但他是城主看中的人，咱们要报仇还是挺麻烦的。麻烦也要报仇，哪怕他是城主看中的人也不行。毕竟寿朝快到了，我们还需要和城主联盟抗击寿朝。现在不宜和城主闹僵。小牛，你去找城主，问问城主处理此事的意见。不管如何，城主要给我一个说法。爸，我觉得人是小白嘎德，这么去质问城主不太好吧？主要是和城主说明，我和小白现在是私仇，以后若是斗起来，希望城主不要插手。哦，我懂了。爆发！此时希望城附近其他势力的老大坐不住了。于是，他们趁着夜色聚在一起，密谋着什么？都说说吧，接下来怎么办？现在的情况你们也知道了。彭永良了，彭斌肯定要和小白玩命了，跟还是不跟？都怪城主，他要是当盟主，哪里有这么多事？说这些干嘛？我问你们跟不跟？老柳，别着急，现在情况不清晰，我建议我们观望一下再决定。他们会给你观望的机会吗？彭斌的性格你不知道吗？小白也是个敢咖人的。你侄子虽然是彭斌动手咖的，但也是小白导致的。你的意思是想投靠彭斌？我觉得到底是彭斌老大的实力比较强，跟着彭老大混比较稳妥。我倒是觉得小白这边胜面更大，他实力高深莫测，而且还有城主的大力支持，彭斌未必是小白的对手。丁鹏，你别忘了，你侄子丁建是嘎在小白的手上的。我不在乎啊，我侄子多，嘎几个不成器的也无所谓。兄弟们，我有个想法，一直观望，有危险不说，也容易错过机会。这样吧，老柳去联系彭斌，我去联系小白。和两方都谈一谈，多了解一些，之后咱们再做决定。你们觉得如何？那就听老丁的，我和老丁各联系一方，等有结果了，我们再叫你们过来一起做决定。白队长，我是丁鹏，你应该听过我的名字。听说过，找我有什么事吗？我有个侄子被彭兵嘎了，他是在您的先锋军里的，他这一两您手下人手不就不够了吗？所以我还有一个侄子，您要是看得上，就留在手下使唤。要是有本事的话。可以在我手下当个小军官、哦，那就太好了。那你手下还缺人吗？我还有好几个侄子，你要是缺人的话，我都给您送过来。那倒不必了。那好，您缺人的时候就和我说，到时候不光是我，还有很多人愿意为您效力的。啊啊啊！回头把你侄子送过来吧。不是，我是来投靠你的，你给我点面子好不好？我是不是选错目标了？一点好处都不给。而柳国荣找彭兵的时候，却是得到了非常热情的招待。柳国荣离开的时候也是红光满面，一副精神焕发的模样。彭兵许诺给他了不少好处，最重要的是他看到了报仇的希望。夜晚，一群人又聚在了一起。老柳，彭兵那边许诺的条件是什么？彭老大说了，只要咱们愿意站在他那边，只要受朝结束后，到时候按照功劳划分地盘，我们的势力和权力会比现在大得多。丁鹏的直觉告诉自己，还是投靠小白会比较有机会。如果我实话实说的话，他们肯定会投靠彭兵的。老丁，说说小白那边的条件吧。现在寿朝都快要来临了，还在这里争权夺利，就算把整个地球分给你们当地盘，你们能活到那时候吗？只有跟着白队长才能够在寿朝之中活下来。我话说到这了，你们自己考虑吧，反正我是决定跟随白队长了。丁鹏的意思是我们不投靠小白，会连寿朝都渡不过。我倒是觉得丁鹏的意思是，小白那边似乎是一点好处不给。我平日里那么冷静，今天为了小白，竟然做出了这么不理智的行为，甚至于我现在都不算是小白的手下，真不知道为何我那么相信他。又是一天清晨，小白为了提高效率，昨天直接完成了五杀壮举。这时丁鹏又找了过来，白队长，你这里缺不缺物资和人手啊？要不要我给你送过来点？之后你们还要出去清剿超凡生物，这么危险的任务，我必须出一份力。你送来吧，那太好了。什么情况？老丁这人一直都是不见兔子不撒鹰的，咱们这些人之中，就属他最精明。小白是不是暗中给了他什么好处？肯定是小白暗中给了他什么好处，不然丁鹏能这么舔他，肯定是作秀给我们看的。我们要不要也投靠小白去？
，小白不过是在陈珠手下做事的，又没有自己的地盘，他拿什么笼络人心？他有彭老大，有钱又有人吗？他们就是在演戏而已，你们可千万别上当！柳国荣察觉情况不对，连忙去找彭丁。彭老大、小白和丁鹏是有点本事的，一套作秀，咱们手下人心浮动啊！你说我们要不要给他们加大一些筹码？光是给好处，容易恩大成仇。我觉得趁机做点事情，效果更好。彭老大，你想做什么？到底是故弄玄虚，还是真有本事？试一试不就知道了？你去组建一个联军，到希望城外面城主看不到的地方，给我试一试小白的成色。啊、你要我动手啊？怕什么？我都说了，在城主看不到的地方动手，就算是凉在外面，不也是很正常吗？怎么？我刚给你们送了一批物资，你们都不愿意为我而战？哦、当然愿意。可先锋军的人数有一千出头，我怕打不过。我再给你一部分人，让我女婿带队，到时候你们都听牛川的。刘老大，你还有疑问吗？没疑问。柳国荣知道自己躲不过去了，只能点头答应。刘老大不用担心，小白那边不过一千多号人，咱们这边凑一凑，至少出动两千人没问题。更何况有我带队，可能都不用动手，我就能拿下他。白队长啊，这件事我觉得有蹊跷。你看，是不是先锋军先不出去？我也猜到了，不过该出去还是得出去，总不能因为他们在外面，我们就憋在希望城吧。我还指望先锋军多积累实战经验呢。那出去的时候就要小心点了，用不用我再给你送点人？还有，若是联络一下李天放，他肯定也乐意再给你加点人手。不必了，我这些人才刚刚训练过，突然多一些新人，反而会影响训练效果。等经历过几次战斗，这些老人稳定下来。再慢慢添新人，老担心，这样才能维持战斗力。那你出城的时候小心点，有问题就派人来求援。我和李天放，还有城主，都等你消息。爆发！彭斌为了给自己儿子报仇，联合多方势力，想趁小白在希望城外时把小白打了。可小白早有预判，直接斩杀了柳国荣，废了牛川，彭勇势力直接被小白削半。而丁鹏由于报对了大打，此时在众多势力中排名仅次于李天放以及小白。丁老大，要说起来，还是你有眼光啊！咱们都没你看得深，看得远。小白这条真龙，潜伏之计就被你给发现了。丁老大，以后我们都指望你了，你可千万要在小白面前替我们美言几句。你们别乱叫，现在哪里有什么丁老大，叫我老丁就行。在我心里，真正的老大只有一位，那就是白老大。高，实在是高啊！<笑>另一边，小白把金丝娜约了出来。此时的金丝娜在三次挑战小白失败之后，已经被潘家轩使用超凡能力把他的取向扭转了过来。说吧，找我出来干什么？没什么，你是我的下属吗？闲暇之余，关心一下下属的生活，不是我这个领导该做的吗？我姑且就信你了。其实你不必那么要强的，我可以保护你。啊，你在口出什么狂言？和我在一起吧，以后你和城主做姐妹。<笑>娜娜，你愿意做我的妻子吗？为我生儿育女？不愿意，你可以滚了。恭喜宿主，您又又又又又又又又又又又又又又又又迎娶了一位妻子，您的家族更加繁荣了。您获得九十一点繁荣点数，这牛和下小暖师叔同门是吧？怎么都这么口是心非呢？当天小白便对金丝娜进行了两个半小时的秘密特训。妖姬，静茹，这是你们的新姐妹，以后就住三楼了。抱歉，城主正在面见一位重要的客人，彭老大，你等一会儿吧。老东西没听到吗？你还不赶紧滚？难得你在这个时期跨越上千里来找我。我们当地的兽潮似乎格外强大，单靠我们的力量很难在兽潮下活下来。所以我想，你身为我的老领导，您是不是要派一些人去帮助我们一下？小李啊，你觉得在这种时刻，我会派人去千里之外支援你们吗？我们曾经都是你的手下，把你视为救世主，你忍心看着我们嘎掉吗？你打感情牌也没用啊，我根本不是救世主，我现在能做的就是保护好我身边的人。你们那边，抱歉，我无能为力。你说你会一直寻找真正的救世主，真正能终结末世的人，那你找到了吗？你若是没有找到，我有一个人推荐给你。哦，你推荐谁？我女儿。你今年才二十八岁吧？而且我记得你末世前没有孩子，你这个女儿从何说起啊？当然是收养的啦。城主，你快让李小姐管管她带来的女娃吧。彭老大快被打嘎了。城主，救我！黄毛丫头，你千万别落到我的手里。城主，小云她平时不这样的，肯定是这个人惹怒了她。说说吧，你这女儿啥情况？她叫李诗云，是我一次外出时救下来的。她潜力很好，我只是给她准备了一份稀有模板的觉醒药剂，她却硬是靠自身天赋突破了药剂的上限，觉醒了超凡模板。那的确是有潜力。而且小云还是一个没有觉醒记忆的人，这就代表着她的未来是未知的，这应该符合你对救世主的标准了吧？城主，快救我！小云，快住手！干妈，你别管
，我今天必须扮了这老邓。小云，我们是来做客的，你这么做礼貌吗？快给我住手，不然你以后不要叫我干妈了。老东西就再让你活一会儿。城主，你要给我做主啊！我只不过说他了两句，他就要告我。老东西，你还敢恶人先告状？小云，你给我闭嘴！城主，小云之所以这么暴躁，肯定是有原因的。小李，你先带着你女儿出去吧。我和彭老大聊一聊，城主，你得给我做主啊！我好歹也是一方势力之主，现在被一个小丫头欺负成这样，这要是传出去，我还怎么当老大？你也知道你是被一个小丫头打成这样的，你还让我帮你出头，嫌不够丢人是吗？说说吧，这次找我做什么？城主，小白干了我儿子，还废了我女婿，这是不共戴天之仇。我知道他是您看好的人，我也会做出补偿。我手下的人手、物资、地盘，我都可以给你。你先回去吧，我考虑考虑好。那我先回去等消息了。城主，小云怎么样？这个彭兵应该在你手下也算是实力不错的吧？但他却不是小云的对手。的确不错，城主啊，你能不能再带李小姐出来一趟？那女娃又和人打起来了。这孩子就是脾气大了点。算了，先过去看看吧。小丫头，你给我住手！在我的地盘就要遵守我的规则，赶紧向白衣道歉。对不起。白衣，你来找我做什么？我手下意外听到彭兵那边的一些事，说他这段时间好像有大动作。我过来告诉你一声。你很不错，但他那边的情况我知道，你不用多操心了。那这边用不用我跟进一下？彭兵毕竟不是咱们自己人，还是盯紧一些吧。你有心了，不过你不用管，我有安排。白衣，你的脸怎么回事？谁打的？没什么大事，城主府来了一个小丫头，脾气特别暴，我俩动起了手，但经过城主调解，已经没事了。城主那边的小丫头，行了，你先回去吧。大嫂，那我就先回去了。大嫂，城主那边我可以确定不会有什么问题，我们只需要小心彭兵就行了。那就好，你继续派人盯着彭兵，有什么异动要及时汇报给我。臭小鬼，你给我过来，你刚刚是不是把白狼打伤了的？他好像又和人打起来了。我听到了。我马上出去制止他。不必了，有人来收拾他了。我看这希望城内除了你，再没有其他人能是小云的对手了吧？恶人还需恶人磨，应该是他从希望城外回来了。放开我！这怎么可能啊？这个男人竟然凭实力驯服了诗云。城主，这小丫头什么情况？这位先生，很抱歉，我女儿脾气有点不好。你女儿？好啊，那我就问问你。你女儿打伤我女朋友的事情该怎么算？今天你必须给我一个交代，不然你女儿……李诗云十八岁，综合评分九十一分；李新月二十五岁，综合评分九十二分。质量那么高，看来不能放过他们了。你能不能先放开小云？我愿意为你女朋友的伤势做出补偿。小暖，你没事吧？现在这个小丫头已经被我抓到了，你想要怎么处理？真丢人，竟然被一个小丫头打得还不了手。算了吧，是我先动手的。既然小夏都不追究了，小白你就先放开他吧。大哥哥，能不能放开我呀？凭什么算了？要不是我回来的及时，小暖可能已经重伤了。这件事就不能这么算了。夏小暖都不追究了，他却追着不放，这狗东西不会盯上他们两个了吧？他们是什么人？城主三言两语把李新月和李诗云的来历介绍了一遍。你们是城主的客人，我也不为难你们，你们给我女朋友一些补偿就算了。我随身没带什么东西，只有一些超凡材料。我要那些东西没用，你们能一路穿越千里来到希望城，实力应该是不错的。我这段时间手下缺人，你带着你女儿来我手下做事吧，打工还债很合理吧？你早晚得量在女人身上。小云留下倒是可以，可我必须还得回去。我们的城市实力不如希望城这边雄厚，我若是不在，可能那边的同胞会凉光的。那就把女儿留下，你回去组织你们那边的人类抵抗受潮。受潮结束之后。你来希望城找我，你放心，受潮一结束，我立马来。你回来是因为彭兵吧？我首先说明，彭兵可以上，但他手下的力量我们要保留下来。那我就不客气了，这个老登留着终归是个隐患。三天后，现在受潮已经来临，彭兵已经被小白斩杀。从现在起，你们的最高指挥就是小白，他就是人类联盟的盟主，你们都要听他的命令。接下来。就是枯燥且复杂的超长会议了。这次是真正要商议战略和战术了，在哪里开战，什么时候开战，谁打头阵，先派多少人。除了小白是最高领导之外，其他人的地位高低，这些事情都要商议出一个结果来。
。另一边，在兽王的带领下，兽潮也在向希望城的方向前进。目前为止，荣城附近方圆上百公里的地方已经没有其他人类了。运气好的已经跑到了希望城，运气不好的已经死在了迁徙的路上，或者还没有觉醒关于希望城的记忆，只能甘于兽潮的扫荡。小白选择了希望城附近的一个小山头，然后带人在这里驻守，修建防御工事，以抵抗兽潮的攻击。之所以选择这个地方，有以下几个原因。首先，这个山头在附近是最高，若是在山顶修建一个瞭望塔，里面就能把周围方圆十几公里的情况尽收眼底。其次，这个山位置好，就在兽潮的正前方，而且是兽潮去往希望城的必经之路上。守在这个小山头，就等于说完全阻断了兽潮。随后，先锋军便遭受了第一波兽潮袭击，好在数量不多，加上提前做了充足的准备，很快就击退了第一波兽潮。一会把所有探照大灯都打开，方圆五公里的东西。要一眼就能看到，尤其是兽王。从此刻起，他的一举一动都不能离开我们的视线。明白，我们马上去布防。三个两天半后，白哥，不好了，希望城传来了消息，城主失踪了。白队长，你终于回来了。吴志辉一见小白，本来紧绷的老脸终于是松弛了下来。关于城主失踪的全部信息，我全都要知道。你们这些超凡者的事情，我不懂，还是让潘小姐说吧。你跟我来。很快，两人到了城主的闺房。腾讯的屋子里只有这一处异常，除了你之外，就只有我和老吴知道。很明显，他的失踪和这玩意有关。潘家轩指了墙上的一个银白色的机械方块，小白看了半天，也没看出什么奇怪的地方。城主消失的时候，你们在吗？没人在。当时这个屋子里有强光迸射出去，持续了很久。等到我们察觉到不对劲，进来查看之后，城主已经消失了。屋子里只有这一个金属方块在。城主失踪多久了？到今天刚刚好是十天，我们也不敢对外宣布，消息还是没有瞒住。也就是今天你回来了，不然后果不堪设想。这个东西你也看不明白吗？稍微有点眼熟，但具体的没看懂。不过城主可能去了那个地方。长女的游乐园吗？如果能进入长女的游乐园，就算是没有找到城主，我们还可以找到城主备份的意识，然后寻找一个载体，直接让城主的意识在新载体上重生。这样无论城主遇到了什么情况，我们都能把城主救出来。可是我们该怎么进去呢？我们带一些没去过长女游乐园的人不就行了？你也一起去，然后我再叫上几个没去过长女游乐园的人，让他们进去寻找城主的意识备份地，让城主重生。好，小白思索了一番，决定了四个人选：小五、双胞胎姐妹，还有杨文婷。他们四个还都是超凡者，而且觉醒的还是传奇模板。希望城这边有妖姬掌管，他是十分放心的。虽然妖姬已经有了身孕，只要不战斗，让他掌管希望城做文职是不影响的。而先锋军那边有夏小暖在管着，还有李诗云和金丝娜以及白衣，小白也不用操心。于是，一行六人当天就出发了，同时还带了一百多只鼠人。三个两天半后，众人成功抵达了长女的游乐园，而此时却突然遇到了几个诡异的高大同人。降临，小白众人为了拯救城主，再次前往长女的游乐园，却遇到神秘同人拦路。在小白和众人的默契帮助下，最终成功斩杀同人。你们是什么人？竟然干了神事！白哥。这个狗竟然会说话！狗子，你是这里的，肯定知道城主的意识备份在哪里吧？快过来，帮我复活城主！他的意识在里面，机器人身上，把准备好的女人躯体拿出来，就能复活他了。啊、啥躯体？必须是城主的躯体吗？我现在还不能确定他是失踪还是死亡，也没有他的躯体，有什么办法吗？你什么都不懂，来复活什么？啊、你不是懂吗？我是一只有素质的狗，不能和这个没素质的人一般见识。我可以告诉你的是，这个女人的确是嘎了，但她死之后应该会留下一个后手，作为复活的媒介。你们可以想一想，她死亡的地点有没有什么东西？真嘎了！小白心中一惊，以城主的实力，也许是人类之中唯一能和他媲美的，但这样的一个强者，却死得悄无声息。你看看是这个吗？那你们去里面复活他就是了。等了一个多小时，一束光芒从机器人身上射出，直奔金属方块。小白，我没看错你，你真的把我复活了。可惜还是变成全机械了、哦。放心，我会想办法让你还原的。对了，刚才我们来的时候碰到了奇怪的同人，你知道是怎么回事吗？你知道诸神黄昏吗？诸神黄昏，人类在一次又一次的轮回之中，大部分时间连星际人都熬不过去，所以。很多人不知道诸神黄昏的存在，诸神黄昏就是指的天神，而天神是真正的世界统治者，他们居住于神界，而且每一个天神都有着强大的力量
，这些力量天生就有，完全不像人类需要觉醒各种超凡模板。而天神也不是一开始就居住于神界的，是他们打败了其他五个阵营的生物，才占据了神界，并有了天神这一个种族。十天前，突然一个天神就出现在了希望城，其而一举就把我给嘎了。我只能强行留下自己一部分机械躯体。我有一个问题，在你的描述中，天神一族无比的强大，为何他们不直接出手抹杀人类呢？这对他们来说是轻而易举的吧？这我也不清楚。不过我可以确定，来嘎我的天神只是天神之中最弱小的，他们的确有轻易抹杀我们的能力。我来告诉你吧。他们之所以不出手抹杀你们，是因为千百年来你们渺小的根本威胁不了他们的生活，而这时候你们突然影响到他们了，结果可想而知。所以只有人类有人能够威胁到了天神，他们才会亲自动手吗？你们人类有一个成语叫做“杀鸡儆猴”，看来我是那只鸡。猴，谁是猴？不用说，肯定是你了。以天神一族的实力，要杀我也很简单吧？为什么要费力气搞什么杀鸡儆猴？不要问了，这些东西不是你们能知道的。现在这个女人也复活了，你们就赶快离开吧，不然再有天神过来，我也可能保不住你们。小白当即也不再多问，但他也知道，天神一族不直接打自己，绝对不是因为天神一族心善，这其中肯定有天神一族忌惮的原因，这背后的原因，说不定和长女游乐园的主人有关。咱们走吧，外面还有兽潮等着我们去解决。潘家轩，你带他们回希望城。我和城主去先锋军驻地。城主，你看看这个。随后，小白拿出来了两样东西：一瓶红色的药水，一个造型古朴的令牌。这是我在游乐园里借来的。可真要你的？药水的瓶身上有介绍，这是高级能量药水，也可以说是超级血丹。它可以把四维属性各自提升一百点。令牌的正面是几个不认识的字符，但令牌的后面写着“诸神”两个大字。你把药水用了，令牌收起来吧。两天半后。先锋军和兽潮开始了全面交锋，在小白和城主的默契配合下，很快就把兽群打得节节败退。兽王真是个废物，看情况吧，实在不行，我们只能出手干预了。我们干预，可是不是有规定吗？我们不能对他出手。你傻不傻？规矩谁定的？还不是我们定的。现在不是特殊情况吗？只要他干了，我们就算是坏了规矩，难道上面还能惩罚我们不成？你说的有道理，那我们就再看看。要是这只兽王真的不争气，也就只能我们出手了。凡间太污秽了，才来几天，我就感觉浑身不舒服，赶紧解决这一切吧，这样我们就能回去了。你说的对，赶紧结束这一切。我们先合力解决兽王。好。而此时，兽王刚好落单，小白又和长久联手，虽然费了点时间，但还是把兽王给解决了。你先休息一下，我去前线战斗了。解决了兽潮，接下来就是面对那些神秘的天神了。毫无疑问，天神的实力要比兽潮强大的多。不知道未来究竟是怎么样，但不管怎么说，兽潮解决了，少一个敌人，避免两线作战总是好的。身体在休息，但小白的脑子可没有。面对兽潮时，小白之前一直是游戏的心态，哪怕后来稍微的认真了一些，其实也没有惧怕的感觉。但面对城主所说的天神一族，哪怕是小白也感觉有些绝望。此时天空突然巨变，原本晴朗碧蓝的天空。突然乌云密布，浓密的乌云之中闪烁着湛蓝的雷光，雷声阵阵，声势惊人。不愧是你啊，竟然这么容易就嘎了兽王。但很可惜，哪怕你的实力站在了人类的顶端，但你依然无法和强大的天神对抗。死亡是你唯一的归宿。天神果然来了。降临，天神下凡。在小白打了兽王之后，天神再也按耐不住杀心，准备对小白动手。你们是什么人？想要干什么？既然你诚心发问了。那我就大发慈悲地告诉你，我们是世界的主宰，掌控着世间万物。我们永生不死，居住于最繁荣的神界。我们是唯一的神圣种族，真够装十三的。至于说我们来此的目的吗？也不妨告诉你，你的存在让神庭不安，所以神庭派我们两个人来嘎了你。你应该感到荣幸，因为千百年来，从来没有一个人类能让两位天神亲自出手诛杀。看来今天不能善了了，跑也跑不掉了。随后，小白从空间戒指中拿出来了游乐园里顺来的诸神令牌。这是我唯一的希望了、啊，不知道令牌到底有没有诸神的效果。我一个普通人，怎么能让你们身体不安呢？你们都是神了，不介意和我解释解释，要嘎我的具体原因吧？你一个凡人也配让神庭不安？刚刚我可恶了，神要嘎你，你就老老实实受死吧。装，嘎我，老子先把你们打了，信不信？就你们两个，老子一刀一个，不光是你们，老子把你们都拉。两个天神一脸懵逼，什么时候区区凡人敢这么狂了、啊？完蛋！我要嘎了你！也不给个说明书，我都不知道怎么用啊！你们会用这个吗
，那是什么？好像是那个东西。没错，就是。完蛋了，快跑！不是，这玩意这么厉害吗？别跑啊！不是，小白现在已经这么强了吗？我不在这几天，到底发生了什么？你们别跑，两个臭，刚刚不是很嚣张吗？<笑>跑啊，接着跑啊，怎么不继续跑了？名字、身份一一说来。我叫闪三十七，来自神剑，是神庭的武士。我叫卓二十五，也是神庭的武士。一个三十七，一个二十五，你们听听你们的名字，一看在神界就是没什么地位的。<笑>你们两个为什么要来嘎我？这个不可以说，说了我们会嘎，你也会嘎。小白一听，心中一惊，看来有些东西是真的不能知道。之前在游乐园的时候，旺财也说了，有些事情一旦知道就要嘎。自古以来，嘎人偿命，欠债还钱。你们既然来嘎我。现在我嘎了你们，是不是很合理？只要你能饶我们一命，我们立马返回神界，以后再也不出来了。饶了你们，我可没有那么大度。要是没有我手中的令牌，你们会不会饶了我？我实力虽然不行，但我有这个令牌在，我想让你们嘎，你们就得嘎。<笑>千万别，这令牌这么珍贵，你可千万别把宝贵的诸神名额用在我们身上啊！我们不过是神界最底层的小神，不知道啊？是啊。这个令牌只有不用的时候价值才最大，你要是用了，以后要是有别的天神来嘎你，你那时候该怎么办啊？两个天神为了活命，也是不经意就把令牌的信息说了一些。这令牌果然能诛神，我这个人从来不想那么长远，反正我就知道，你们既然要嘎我，我肯定也是要嘎你们的。有。两个天神自然是连连求饶，一时间又说出了不少东西。原来这个令牌就叫做诛神令牌，在神界数量也不多，只有掌握着所有天神生杀大权的神王才有能力制作。令牌的功能也很简单，就是直接诛杀天神。的确，要是把宝贵的机会用在你们身上，我也觉得浪费。对啊，我们只是神界的小人物，这令牌神王之下皆可直接诛杀。你用来嘎我们实在是太可惜了，你还是把我们放了吧。曾经还有什么人获得过诛神令牌？他又用诛神令牌嘎了谁？告诉我，要带详细的过程。在你之前获得天神令牌的人是神界的龙大将军，他得到的天神令牌是和你一个等级的，都能使用三次。龙大将军用了三次，杀掉的分别是……他们一一举例，把被龙大将军杀死的三个倒霉天神都说了出来，连细节也不敢有所遗漏。而在他们的描述之中，小白发现了关键之处：两个天神的描述中，都是龙大将军把令牌甩出之后，令牌像是自动定位了一样，直奔目标而去；而被令牌接触到的目标，则会直接死亡。也就是说。我只要把令牌朝你们丢过去，之后你们连躲避都不能躲避，直接会被令牌嘎了，是吧？是啊。你难道一直不知道令牌怎么用？是啊。不过我现在知道了，永别了。小白从来都是一个比较务实的人，对于用这个宝贵的令牌，只是诛杀两个低级天神，小白并没有感觉到惋惜，还不如先解决这两个天神，以此对神界造成一个威慑。小白，你没事吧？那两个天神呢？不会是跑了吧？我把他们嘎了。受潮那边情况怎么样了？因为守王的死亡，还有天神的突然出现，那些超凡生物都吓坏了。现在他们在四散而逃。随后，天神尸体之中浮现出来两颗红色晶石。超凡生物有妖核，这个东西是不是神核？神核，我没听过这种说法。不过你这么说倒是也合理。这么说来，这玩意就十分珍贵了。你收好，别弄丢了。后方营地。随着战斗的结束，大批的伤员被送到了后方，而那些有着治疗能力的超凡者也开始为伤员疗伤。城主开始带领众人打扫战场，都是超凡材料，不赶紧收集起来就浪费了。等到傍晚时分，基本上一切都搞定了，接下来就是准备回城了。小白呢？怎么不见他？我不知道，一下午都没见他了。算了，不管他了，反正以他的实力，自己回去也不会遇到危险。啊、小静呢？我回来了。而金丝娜有点不敢看城主，不知道为何，她心里有种背叛城主的感觉。你们两个难道已经那啥了？天君和兽潮一场大战之后，虽然没有消灭大部分的超凡生物，但却成功嘎了兽王，并打散了兽潮。此时先锋军团也返回了希望城。兽王的问题解决了，接下来是天神的问题了。我手中的令牌只剩下一个诸神名额，神界的位置你知道吗？天神又是怎么从神界来到人间的？你知道为什么我要在这里建造希望城吗？而且我还要在我们的脚下埋下一枚核弹，并且在我们和兽潮战斗的时候我都不用。你是说？没错，神界通往人间的入口其实就是希望城，而我们脚下的核弹也是我用来威胁天神们的。他们虽然强大，但被核弹打中还是会嘎的。但问题是
，上次他们偷偷出来了，你都不知道，而且。你之前都被嘎了。我在通道组装了监控设备，若是有天神通过，我肯定能知道的。这次我也不知道为什么会这样。走吧，我带你去看看。在城主的带领下，二人很快就来到了人间和神界的通道处。这里位于城主府的一个地下室内，地下室内空间很大，甚至比地面上的城主府都大。所谓的通道，其实就是一扇门。这道门在地下室最中心，门紧紧关着，一旁就是埋着核弹的发射井。不对啊，通道没有被打开过的痕迹啊。会不会还有其他通道？所以，我们必须得找到其他入口，不然我们随时可能被天神暗杀。怎么找？我们先看好这个通道，之后再去寻找其他通道，走一步看一步。你帮我做一个广告牌，正对着这扇门。广告牌？对，广告牌。你用核弹威胁天神的想法是对的，这些天神们都很怕死，一点风险他们都不想冒。但除了核弹之外，我还想用另外一个东西威慑天神。我们把这令牌的完整样子印在广告牌上，然后再帮我加上一行字，只剩一次机会了，谁第一个来，谁就嘎。正对着这扇门。好，但这样做真的有用吗？最起码能有用一段时间，一段时间内绝对没有天神敢贸然来人间，所以这段时间我们要赶紧找到其他办法抵御天神。闪三十七，卓二十五，他们都嘎了，还有瑞四十，他也嘎了。瑞四十被游乐园内的守卫所嘎，闪三十七和卓二十五则是嘎在了那个人的手中。神庭的指示是让我们消灭大部分人类，只保留少部分，这样世界就不会再次重启，我们的生活也能回归正常。的，根据我的了解，小白之所以能诛杀天神，靠的是诛神令牌。而根据闪三十七和卓二十五死亡之后传来的记忆，他手中的诛神令牌也不过只剩下了一次使用机会而已。我们这么多人，他则是只有一次使用机会。我觉得我们还应该再去人间一趟，把人类之中的强者都消灭掉，只剩下一些老弱病残就好。尤其是那个小白，他必须干、啊啊啊。你们怎么都这么怕死啊？之前闪三十七和卓二十五是什么都不知道，被他打了一个措手不及，这才被干。你们这次过去，偷偷的过去，然后偷袭把他弄死不就完了吗？众天神还是不说话。你说的好听，你怎么不自己去啊？这样吧，我们先潜入人间，然后在人间潜伏一段时间，有机会就上，没机会就过段时间再回来，咱们也算是能向神天交差了。风统领，你这个办法好，只不过之前我们找到的自然通道已经消失了，现在从固定通道内通过，必定是要惊动那个女人的，这还是有危险啊。临时通道可遇不可求，我们只能从固定通道去人间。虽然说那个女人对通道严防死守，但只要我们进入人间之后快速潜伏起来，那她根本来不及引爆核弹。这样吧，我们先去通道，打开门的一瞬间，我帮你们屏蔽那个女人对核弹的操控。当然，我也只能屏蔽一瞬间而已，但以诸位的实力，这一瞬间足够你们潜入人间了。好，随后冰封主动打头，一群天神来到了通往人间大门的所在处。这扇门打开，另一头就是人间。此时，小白和城主还没走，广告牌正对着大门。冰封等天神一开门，就看到了那个广告牌。一次机会，谁先进入人间，谁就死。关门，关门。不行，这人间不能去了。这个小白太莽了，完全不要命。我们是天神，和他一个凡人换命太不划算了。兄弟们，咱们回去。那个天神反应太快了吧，差点就把他杀了。看那些天神的样子，他们是特别怕死的。有令牌在，他们不敢轻易到人间，足够拖延一些时间了。我得加强对此德的监控了。这些天神还真是一直盯着我们呢。随后，小白拿出来了从系统商城中兑换的传送宝石，并把宝石的锚定点设置到这个地下室，在此地设置了一个传送宝石的锚点。以后这里一旦有天神出现，万一核弹没有爆炸，他也能第一时间传送过来。忙完一切之后，小白和城主才离开了地下大厅。回到地上之后，就看到李世云蹲在城主府的门口，似乎在等待什么。你来这里干什么？我来找你和城主。你们这边危机已经度过了，是不是该帮一帮我干妈那边？你干妈那里太远了，大部队过去不方便。这样吧，就咱们两个去支援你干妈。真的吗？我要抓紧时间拿点数，提升自己的实力。是时候攻略李新月了。当然是真的。事不宜迟，我们现在就出发。怎么样？好